想要每一天都和你在一起，想一睁开始追捕每一天更新的小天剧，从第一季第一季到永不结束的大结局，我想要每一季有个甜甜的你。听我说，事情不是你想那样。我让你好好配合公关舆论，千万不要让那个秦始有插金手来的机会。你为什么不听？为什么背后调查吕拓然？冷静一点。曹俊辉，你别跟我说什么乱七八糟的理论。你是控方律师，你代表的是东大姐的利益。我当然知道我代表谁的利益。避免错误的策略，引发不可收拾的后果，一样也是为了代理人的利益。我们现在没有证据，急功近利。只会出更大的问题。我怎么急功近利了？事情发生在客房内部。如果说瑶瑶有什么不正当的行为，我们没有任何证据。我们有第三方证人。你说那个段总？对啊。你知道他为什么和瑶瑶发生冲突？为什么？他去了酒店，叫了客房服务。等服务员上去之后，他一丝不挂，毫无顾忌。这叫什么？这叫性骚扰。你傻了吧？这种流言蜚语、泼脏水的话，你也信啊？我是多方求证过的。这个段总的人品不止在天豪，行业内的人人人皆知，他有这个癖好。他只要去酒店，就会发生同样的事情。只有瑶瑶当面怼了他。如果你们把这种人的话当做证词，结果会什么样的？我不管，现在已经第三天了。如果天豪酒店再不给回应，我们直接起诉。起诉对我们不利，最好庭外和解。我说了，我不接受任何形式的和解。之前老吴还跟我说，你们成宇会是最好的律所，一定可以帮到我。之前说什么都好，现在居然跟我说要让我和解。面对社会的这种不公，你退一步就是对恶的纵容。还什么金牌律所？你不想帮我，你可以直说。外面有的是愿意帮我打官司的律师。东娜，你别激动。这个方案是我们内部商量之后，觉得对你来说是最好的。嗯你们还挺有本事的，几天的时间找到这种证据，你们到底是站在哪一边的？东娜姐，您是我们的委托人，我们当然是站在您这边的。何女士，我们必须要准备好所有的攻防材料，不但要准备好我们的攻击材料，还要站在对方的角度把我们的防守漏洞堵上，这样才能确保万无一失，提高获胜的几率啊。是，视频的原始版本呢，在酒店的手里。如果我们起诉酒店的话，酒店也会拿出这份证据。虽然说法院不会在乎这些，但是媒体会对这种反转情节很感兴趣。当然，你也不用担心了。你在酒店受伤，这是不争的事实，索赔肯定是没有问题。经过考量，觉得庭外和解是最可行。不和解，立刻起诉
，何女士。窦娜姐，这样我跟我爸爸再商量一下，咱们改变一下公关策略。不改什么都不用改，一切按原计划走。就算是起诉，最终的结果也只是赔付你的医药费。我们花了这么长的时间和精力，关键是对于你个人的声誉有影响，这是最不利的。这官司不是我要打，是有人非要让我打的。是。天航酒店。哥哥，你跟那个王杰森说我干什么？妹妹，我怎么能是说你呢？我们是在说这个律所的这个律师的构成，以及。针对人才流动一些举措，我就拿你举个例子嘛。你为什么要拿我举例子呢？那我不拿你举例，我拿谁举例啊？只有你是最好的例子呀、啊，生动、鲜明、活泼，对不对？你都跟他说什么了？你放心，他怎么问我怎么说。哎呀，我告诉你，我这个人的思路是非常清爽，对吧？你了解的，你的事情我一定讲好的说呀。啊，聪明有才华是吧？呃，先生呢是商业精英，对吧？为了事业，两人宁可两地分居，但是彼此依旧忠诚。这个爱情事业双丰收，职业女性的优秀典范嘛，对不对？老乔，你这个人呢，千万不能被俘虏了，敌方都不用用刑，该说的不该说的，你肯定都说了。爸爸能这么说我？我这个人的嘴是很紧的，对吧？这再说了，王总，你怎么能是敌军呢？友军。何东娜的案子咱们不一定代理呢，怎么就成友军了？为什么呀？人家只是派了一个人来做深度调查，从调查到投资中间隔着十万八千里呢。这案子咱们要做不好的话，人家老公还能继续给咱们投钱啊？那可不一定哦。哎，哎呦，王总来了，快快快，请坐，请坐。哎呀，我记得秦律师当时跟我说，无论客户是受害人还是施害人，律师都会一视同仁，这是律师行业的本分。而作为我们投资人来说，考虑一个企业或者一个项目是否值得投资，唯一的衡量标准是它的盈利潜力和发展前景。而且据我所知，胡太太跟你们唐总好像聊得很开心，并没有任何不顺利的地方。所以我就不明白，秦律师为什么对这个案子这么没有信心啊？难道是知道一些什么事儿不方便说吗？不知道啊，这不是我的案子。这边请。唐总，留步吧。东娜。一切按照我们约定的方案继续，你就放心吧。无非替我送送东南。不对呀、啊，不应该呀、啊。呃，王总找我肯定是公事跟你有关的。我找你是私事儿。行行，那你们聊，我先忙找我什么事儿，秦律师？我觉得很久以来你对我都有很大的敌意，我能知道原因吗？哪有啊？您是我们的潜在投资商，我怎么会对您有敌意呢？不对，在我眼中你是一个很有态度、敢说敢做、敢担当的女人，说客套话可不是你的风格。未来我们俩要相处很长一段时间。
，所以我希望秦律师在我面前可以始终保持坦诚。哎，坦诚可不适合做单方面的要求。<笑>当然，我也会对你秦律师知无不言。那就麻烦王总告诉我，当年让杨华投资海波生物的人是不是邱建祥？是。您当时说好了要为他作证，为什么责任最后都推到他身上？果然是律师啊，提的问题就是跟一般人不一样。麻烦您回答我。道理很简单啊，就算当时我说了，事情也不会出现任何转机的。我们这帮人终究是要靠邱总吃饭的，保住邱总，我们才会有更好的前途。再说了。手下人替老板顶包这种事情也有发生过，况且邱总对我们非常好。要是没有邱总，谁会知道我王杰森是谁啊？又有谁会让杨华这么一个小孩去操盘呢？我们这个行业就是看上去光鲜，终究逃不过绩效二字。杨华当年就是太年轻了，想不明白这个道理。把这么无耻的事情说得这么冠冕堂皇，佩服。我想以秦律师的聪明才智，应该不会不明白这点吧。我不为我当年的所作所为为荣，但是我只能说，如果让我再重新选择一次，我依然会这么做。好的，我知道了。嗯、呃，您没事了吧？有啊，还是那件事。我想请秦律师吃个饭。哦，如果你担心杨华吃醋，可以叫他一起。哎呀，本来我就是想邀请你们俩一块儿的，诚心诚意的邀请。我也真心诚意的觉得没这个必要。秦师，杨华在我们投资领域是个天才，你觉得把这么一个天才天天让他窝在家里不工作，是不是太可惜了？我是真的很想帮帮他。谁说杨华没有工作了？他忙着呢。秦师啊，其实我们这个投资行业呢，说大不大，说小不小。我所知道的事情比你想象的要多得多。哎，我一直想不明白一个问题：你为什么非要把一个不上班的人包装成一个精英呢？这对你到底有什么好处？难道只是要单纯的满足你的自尊心吗？哦，虚荣心。后来呢，我又听老乔跟我说，说是你跟杨华在国外结了婚，还生了个孩子。那我就更想不明白了，为什么你要撒这么多谎？我这个人呢，就是爱琢磨事情，这些问题就在我脑海之中，永远挥之不去，百思不得其解。哎呀，我该问谁呢？要不我去问问你们，唐总。王总，我觉得这件事儿你有误会。哦，是吗？有误会啊？可能吧。秦律师，你放心，这是我们两个人之间的秘密，我不会告诉任何人。时间你定，地方我选。不过这次千万不要放鸽子了，否则我会生气的哦。我吃饱了，有什么事儿你说吧。还生气呢？你不是做什么都是对的吗？我生什么气？我不打算做合同的代理人了。为什么？现在案情进展到这个局面，交给别人做可能会更好。你傻了？如果这个案子不是你来做，我何苦让诺娜姐来成语会呢？知道，你为我好。只不过不行，这案子必须你来做。现在局势这么明朗，是个铁定会赢的案子，你为什么不做呢？我跟我爸费了这么大力气，不是为了别人，都是为了你、啊
。你笑什么呀？就不是这么复杂的案子，我手上大案子多的是。我之前看你挺聪明的，现在怎么傻了？本来这件事情我不想说的，但现在我看不说不行了。唐总可答应我了，只要你办好这个案子，搞定胡平。你就可以直接成为合伙人。这什么时候发生的事情？嗯，谢谢。嗯、无非说把何东娜这案子给我的时候。就跟我说了条件，哎呀，这种家里开公司的二代，城府未必深，但是谈起交换条件来，还真的是有一套。陶俊辉是人家未来女婿，给未来女婿铺路很正常。是啊，陶俊辉能娶到这样的老婆，绝对是他的福气，前途不可限量。你怎么想呢？怎么想的？你这个问题具有误导性啊！不是，我去查何东娜这个案子的线索，我可跟你说过了，我也没乱来。当然，我知道。那所以，我跟陶俊辉走得近，是为了完成你交代给我的任务呀。没错。不过，你们俩人真的是一刀两断，干干净净。不吃回头草，看不上那个老草。<笑>哎呀，那就好。做事业的人呢，最怕在感情上栽跟头。这种事情不论男女，你看那些大企业的老总，一个赛一个，都跟人精似的。谈起生意来，思路敏捷，避过多少坑，趟过多少雷。哈、嗯，好不容易奋斗到四五十岁，功成名就了，结果遇到那些二二郎当岁的小姑娘。完了，没爱过，没玩过，那种在感情上没见过世面的底子就全都暴露了。可不是嘛，这种离婚案子，少说我也经历了四五百起，看都看够了。你看别人当然容易了，淹死的都是会水的。你以为这种坑只有男人会跳啊？女人也一样，而且女人更容易在感情上冲昏头脑，不管是商战剧、职场剧，分分钟。都会变成言情剧。那我跟我们家杨华永远都是偶像剧，我们俩特别好，特别好，以后也会越来越好。好，好，好。既然你都这么说了，那我也跟你交个底。无非这么做，受益的不光是陶俊辉一个。说吧，还有什么？让秦师给我滚蛋！你你笑什么？你就说你同不同意吧。何东娜这个案子，我们能收多少代理费，你是知道的。但是你知不知道秦师一年能给程云辉挣多少钱？一个这样的案子，你让我自断一员大将，这种生意换做你，你做不做？何东娜的案子。是个钱财，你知道她老公是什么人？什么人？是你唐总，现在最想要的人。难怪你对这个案子这么伤心，醉翁之意不在酒呀。所以你答应人家了？哎，哎，咱们认识这么长时间了，你还不了解我的为人吗？我最不喜欢玩办公室政治那一套，最讨厌在背地里给别人挖坑。既然他想搞你，那行啊，那我得给你一次反击的机会啊，不然对你多不公平。呵，所以你让我去接近那王杰森。嗯，人家吹的是枕边风，我吹的是西北风，能比吗？再说了，我,我可干不了出卖色相这种事儿。什么乱七八糟的！合同哪要离婚了？真假的？再谈条件，签协议。不过
，似乎好像他一直都不肯松口，委托的是四大律所的梁卫红。梁律师啊，那这事应该是真的。啊，难怪王杰森跟我说，何东娜的案子跟他们考虑投不投资没关系。这你懂了吧？那你还要我换人去对接王杰森吗？有的人呢，一辈子也没有上过庭，所以多少会有点紧张。李代的上庭水平还可以，他会引导你的。到时候你说你该说的，其他跟你没关系。邱建祥那个案子呢是公诉，对方也会有问题问你，你就说你知道的，其他不用管，明白了吗？你还是别去了。我没事，放心吧。嗯，相信你。请证人上庭。杨华先生，根据你的个人简历看，你之前就职于加拿大恒力金融有限公司。请问，当时你的职务是？基金经理。专家证人的身份，公诉方认可吗？不认可。两人是上下属关系，因此我们怀疑证人的证词的公正性。本庭给予认可。请专家证人陈述你的观点。起立。本案的争论焦点在于，瑶瑶作为酒店管理人员，是否对住店客人尽到服务义务，是否存在侵犯消费者权益的不当行为。本案争议的焦点在于，被告人是否有正当的理由做出抛售其管理股票的决定。只有熟悉他操作思路的人，才能够做出正确的回答。被告人做出减持每每医疗的决定是正确的。你手上的伤是被何东娜女士咬伤的吗？是我不好。当时我接到通知去套房，看见姚经理跟客人吵得很厉害，姚经理叫我帮他拉住客人，可能是我拉的时候用的力气稍微大了一些。小童，你别胡说啊！被告，不要影响证人的陈述。根据你提供给我的美美医疗企业分析报告上的数据来看，我得出的结论。与被告人是一致的。医美行业人员的流动性是非常大的，但这份报告上面却显示，美美医疗的销售额持续三年超过了百分之五十以上的增长。这么好的销售情况，不应该出现人员负增长。所以，对我当事人的指控是子虚乌有的。当天接到姚经理的电话，让我去总统套房，说有客人情绪激动，大吵大闹。到了现场，就发现客人。身上有伤，姚经理就让我尽快把客人转移走。那为什么之后客人没有被送到医院呢？客人情绪比较激动，说车上不舒服，要下车缓缓。客人下车以后，姚经理也下了车。之后他跟我说，客人不愿意上车，已经联系了自己的助理。杨先生，按照你刚才的分析，这只股票的拐点会很快出现，对不对？我们争论的焦点只在于这样的数据是否可以支撑我当事人的预判，以及他做出决策的合理性。投资股票本身就是有不确定性。你们还有什么要补充的吗？没有了。我这还有，我这还有。法官，我这里还有一份证据。酒店送客人的车上都装有行车记录仪，当天晚上真实的情况都被记录下来了。只要看录像就能知道真实的事情是怎么样的。被告律师，你是要提交新的证据吗？对。法官大人，我们没有新的证据需要提交了。这是美美医疗官方提供的公司季度报告。美美医疗并没有发生百分之十七的裁员，而是增加了百分之十七的人员。杨先生，请问，你看到这样的数据报告？
会减持股票吗？在当时来说不会，因为这只股票不属于蓝筹股，它的盈利是爆发性的，在没有出现任何的利润拐点指向性数据面前，如果要减持，应该是最近。我没错，有人篡改了我的数据，我没错，法官，我我没错，我没错呀。由于出现新的关键证据，我们申请延期开庭。放心吧，我会尽快申请取保候审的。谢谢你，李律师。我只是做好我该做的事而已。你等等再走吧。现在门口都是记者，等他们散了你再走。你让我一个人待会儿。你先动手打的人，那跟我们说一下细节好吗？稍后我的律师会在我他们的案子也是今年开庭的，那后续你们有什么安排，跟我们大家讲解一下。记得，你吃饭了吗？吃了，妈妈，我要去看书了。你还有别的事吗？嗯、呃，没有了，你去忙吧。妈妈爱你啊。下一步有什么新戏计划吗？跟大家分享一下。哦，下一步过两天我要去杭州拍一个家庭戏，大概要拍四个月这样的时间。哎，这不是瑶瑶吗？瑶瑶吗？瑶瑶，瑶瑶啊！道歉，不要道歉，道歉，道歉，道歉，道歉，道歉，道歉。你们认错人了。我不是你们说的什么瑶瑶，不是瑶瑶，不是，是瑶瑶，不是，是吗？是瑶瑶，是是是。你干嘛指着我鼻子骂？哎，还有你，别拍了。你是哪个单位的？拿我照片想干什么？别说话，别回答。你怎么会在这？他们应该知道你家的住址，安全起见。你还是先去一个别的地方待一会儿，晚点再说吧。赶紧开车，赶紧开车！邱建祥刚刚在路上心梗发作了，我们现在赶紧去医院。你们有事就先忙，我在这下就行。那你直接回家吧，路上当心点啊！谢谢你，啊，李律师，谢谢。瑶瑶，瑶瑶，听我说
。两年，就两年时间。两年？你要在加拿大待两年啊？那你能辞职吗？你能放弃你现在得到的一切吗？你能保证邱建祥不会逼你跟他女儿结婚吗？你不要胡闹了，我说了无数次，我不会跟邱建祥女儿结婚，我是为了工作。不想再听你的谎话了。你这个人心里只有你自己，只有你的事业。像你这么自私的人，根本就不配得到幸福。松开，瑶瑶，你先通知医院，邱建祥肯定有二次海默症。什么？你怎么知道？王总，杨华这个人呢，脾气不太好。那么多年前的事情，他还一直记着，心里面也过意不去，所以我就不拉着他出来了，免得辜负您的好意。我在这儿呢，就拿果汁代酒跟您赔不是了。秦律师，你这个赔不是的含金量好像不是很足啊。咱们来日方长嘛。这些天呢，您对律所也有些了解了，您看看。还需要我做些什么吗？秦律师是在探望口风吗？没有，主要因为我们唐总呢，对于胡总也特别重视。我想生意嘛，也不是强买强卖，大家要你情我愿嘛。秦律师啊，这个问题我现在还不太能说。<笑>王总，您还真是谨慎呢。那您再慢慢看看呗。我倒是很想聊聊秦律师你。聊我？啊，我知道了，是您之前提到那件事儿吧？那我在您面前就不遮遮掩掩了。您也看到了，程宇会并不是一家完全只看个人能力的律所，有好的能力加上客户资源，在这里才会更有优势。秦律师，我十分欣赏你的胆识以及手段。你现在做的这些事儿根本就不算什么，我撒过的谎比你多了去了，所以这更让我觉得你是一个值得聊的人。以我的专业角度来看，无论从事业还是婚姻上，你的价值都被严重低估了。真的，王总，我可算遇到知音了。那您再多夸我两句吧，<笑>等会儿我就记下来，跟我们唐总说去，让他给我升职加薪。哎呦，升职加薪算什么？你琴师是可以干大事儿的人，王总，我太喜欢听您说话了。您看，您才认识我几天呀，就这么了解我？您快跟我说说，我怎么就是一个能做大事儿的人了呢？啊，秦律师，你聪明能干，我就不多说了。最重要的，是你是一个有欲望和野心的女人。而且你丝毫不会掩饰你的欲望跟野心。程宇会这个舞台对你来说太小了，你需要更广的天地。秦师，十一楼并不是世界的顶端，比这儿高的地方多了去了。你应该去国外，去外面，去看看顶尖的人是如何生活的。嗯，您是让我去国外做律师？哎呦，秦律师。律师算什么呀？啊，哈佛法学院的人，够厉害吧？可他们也不过就是个打工的。这个世界的财富，都是掌握在商人手里的。可是我不会做生意啊。你不会，我会啊。王总，您要教我做生意啊？呃，这个等程宇会的项目考察完毕以后，下一个项目会在苏黎世。如果愿意的话，我可以带你一起去。哎呀！<笑>这件事呢，我还是要回去问问杨华的。哎呦，我的秦秦律师，你问他，你问他，你还出得来吗？小傻瓜，平时你都那么冰雪聪明，怎么一碰到这个事儿上，就那么死脑筋呢？
啊，我可以保证啊，如果今天坐在这儿听我说话的人是杨华，他会毫不犹豫的选择跟我走。真的？您那么了解杨华呢？他是这样的人呀、啊？当然，我说的不是现在的杨华，而是曾经的杨华。毕竟，当面临更好的前途的时候。更换一下手里的筹码，这样的事儿，他也不是第一次做喽。脑部核磁共振的结果已经出来了，病人内叶功能已经开始衰退，而且血液检测中爱意心的有效成分也被查出，说明他这个状况现在已经维持很长时间了。下一步，我们的治疗方案是分为两部分，一部分是保守治疗。谢谢。你是怎么知道邱建祥有这个病的？其实这场官司根本就不需要来当专家证人，我想他应该能够清楚的回忆当初的思路。他一直说自己的判断是对的，但又不肯说明原因，我只能想到一种可能性。就是他自己也记不清楚为什么会做这个决定，而且，在拿出相同的资料，也做不出同样的决定。邱建祥，他这份工作就是他的一切，远超过家庭、孩子。只是我突然觉得，他现在好像真的一无所有了。这就叫做福祸难料吧？谁能想到，满山风光的时候，轮回他呢？不过我挺感谢他帮我赶出这个行业的，要不然我会继续留下来，恐怕也会变成他现在这个样子。不管怎么说。也多亏了你最后拉了他一把，否则邱建祥现在的下场一定会比现在更惨烈。对了，你跟瑶瑶是怎么认识的？杨华既然没有告诉你，他曾经差点成为邱建祥的女婿，他就更加不可能告诉你，当时他还不是单身，他还有一个青梅竹马的初恋女友就听到这么好的消息，老律师、吴律师，老板辛苦你们了啊！我敬你们。哎呀，辛苦谈不上。这个案子啊，主要是小吴律师之前的舆论造势做得好。你们都太客气了，说的我都不好意思了。主要还是东娜姐行业口碑一直都特别好，所以我们方案执行起来才会特别顺利。哎呀，说的那么好啊！我建议啊，我们敬何女士一杯。哎，劳苦功高嘛，应该的。哎，恭喜恭喜！谢谢大家，谢谢。哎，何女士，最近在拍什么戏呢？最近在拍一个家庭剧。哟，家庭剧，老马
，家庭剧，你的最爱，什么名字？这个不能透露，保密。哎，保密的，这这这，哎哎，商业机密呀、啊，你看看你，哎，大侠呀，机会，这案子都打完了，这个大明星还没合过影呢啊！我告诉你，有备而来，必须拍。来来来来来来，哥，来。那个老金，老金来来来来来，黄律师，来来来凑热闹，你们着你们着，来来来，不管他不管他，预备，准备啊，准备，茄子啊，茄子，还在医院呢吗？走了，走之前把医疗费、住院费、手术费都付清了。哎，果然是患难才能见真情啊！我一直以为杨华对邱建祥恨之入骨。他能来出庭作证，我就觉得很意外了。没想到他能做到这个份儿，哎呀，让我都开始已经崇拜他了。这可、个、真的不是装的啊，这是以德报怨的典范。哎，青石，你们什么时候才能离婚啊？你多少钱才能让杨花转会？你说说看。我这银行户头里倒是有点存款。你要是没正经事，我先挂了啊、哦！哎，别啊！瑶瑶的案子今天跟我同一天开庭，你知道吗？知道。那他被公司坑的事情，你知道吧？什么意思啊？你不知道呀？我听说，从我走了以后，这程宇慧就彻底沦为了金钱的奴隶。这何东娜到底给了你们多少好处呀？让你们联合天行这么坑人家，唐一慧。这是彻底向资本低头，连底线都不要了。我说你这刚离开程宇慧，你就开始开黑了啊？秦氏，你是不是被孤立了？怎么什么都不知道呀？要不你去问问陶俊辉吧。反正呢，这是瑶瑶跟我说的一手资料。你还认识瑶瑶呢？本来是不认识的。你听说过六度空间法则吧？给你一个独家大瓜。杨华和瑶瑶认识。哎，不只是认识啊，他们俩绝对是有交情的，你懂吧？反正你跟杨华也不是真的，说给你听呢，也不算破坏你们夫妻之间的感情。你要是能挖到更大的料啊，一定要第一时间告诉我。这瓜我爱听。喂。嗯，今天是上班第一天，怎么穿才能给领导和同事留下好印象呢？先来一件浅绿色的西装，莫兰迪色系跟休闲的版型，中和了西服商务硬朗的味道。脚上呢搭一双浅色的小高跟，随意但不随便，一秒变身别人口中的时髦同事哦。连衣裙有啦，那就再来一套职场必备的小套装吧。短上衣和高腰裙的设计，更好的修饰身材。鲜艳的粉色和规矩的版型，又把时尚感跟专业感平衡的很好，这样搭配起来是不是显高又显瘦呢？这么穿，准备好职场进阶之路啦！
快乐的时候，人总是不想失去。没有眼泪的笑容，难以刻骨铭记。Don't worry， 别犹豫，等待不会令你靠近最想要的机会。痊愈，长出生命里为最好的自己。寒冷的季节，人总是想要藏起，没有靠近过的关系，脆弱的难以维系。最好的一切，人总想抓在手里。留在做梦的夜里，固执的无所畏惧。如果可以，别放弃曾经想要遇见的那。<音>